dear students vector calculus nayan green's theorem green's theorem vector calculus inde etu important aayittulla bhagam aanu green's theorem idu s2 students ne avare module 2 vil ulladana 2019 admission s2 students ne module 2 vil ulladana 2015 admission s1 students ne ma 101 il module 6 il aanulla 2015 admission kaarku ee module il ne 20 mark inde chodichu appo green theorem aan valare important aanu edayalum parikshikku ettoyum chirungi idu rendu question engil illa parikshikku illa nu choikkum green theorem green theorem let r be a simply connected plane region whose boundary is a simple closed piece wise smooth curve c oriented counter clockwise if f of x y and g of x y are continuous and have continuous first partial derivatives on some open set containing r then line integral f dx plus g dy over the closed curve c equal to double integral r do g by do x minus do f by do y d a or double integral r do g by do x minus do f by do y d y d x idana ibide left hand side ulla line integral aanu idu mumbilthe module nammal line integral la padichana left hand side ulla line integral aanu over the curve c right hand side ulla double integral aanu appo ibide നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രീൻ സീറും ഡബിൾ ഇന്റഗ്രലും ലൈൻ ഇന്റഗ്രലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രലും ഡബിൾ ഇന്റഗ്രലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് സി ഇതിനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോരും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള റീജിയൻ ആണ് ആറ് ഇത് സി ഈ റീജിയനെ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ ലൈ ലൈനിക്കിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും അതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇതിനെ ആറിൻ്റെ അകത്ത് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ആറ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് കറുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം സർക്കിൾ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സാ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കറുവ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റഗ്ര ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽക്കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും സി ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതിന് പോലും നമ്മൾ ഈ റീജിയന്റെ അകത്തുള്ളത് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വൺ യൂസ് ഗ്രീൻ സീറം ടു ഇവാലുവേറ്റ് എലോങ് ദ ട്രയാങ്കിൾ പാത്ത് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ടു ആൻഡ് സീറോ സീറോ ഇതിനെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് നടത്തണം നമ്മളിത് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന മുൻപിലത്തെ മൊഴിയോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഇത് കറിവിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഹാഫ് കിട്ടിയതാണ് ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മളിങ്ങനെ സി വണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അതുകഴിഞ്ഞ് സി ടുവിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അതുകഴിഞ്ഞ് സി ത്രീയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സി വണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ഇങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് കിട്ടിയതാണ് സി വണ്ണിന്റെ പരാമെട്രിക്കേഷൻ എടുത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സി ടുവിന്റെ പരാമെട്രിക്കേഷൻ എടുത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സി ത്രീയുടെ പരാമെട്രിക്കേഷൻ എടുത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് കിട്ടും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇതാണ് എഫ് എഫ് ഇത് ഇത് ജി ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഫോർമുല ഇത് സി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കറുവാണ് ഈ ഇതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ലോസ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വെച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് സി ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർസിന് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനുള്ള ഈ റീജിയൻ ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് ആറ് സി അതിന്റെ കറുവും ക്ലോസ്ഡ് കറുവ് ബൗണ്ടറി കറുവും ആറ് ഉള്ളിലുള്ള റീജിയനുമാണ് ഡബിൾ ഇന്റെ ആർ ഡോ എക്സ് ജി ആണ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഡോ ജി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതാണ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ആണ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ആണ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഡോ വൈ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 
ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ആയി ഡോ ബൈ ഡോ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഡി എക്ക് പോരെ നമ്മൾ ഡി വൈ ഡി എക്സ് എപ്പോഴും എഴുതണം ഡി എക്ക് പോരം ഡി വൈ ഡി എക്സ് ആണ് എപ്പോഴും എഴുതുക ദെൻ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഈ വൈലാണ് ആദ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വൈൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വൈ ആക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് വൈയുടെ ഇതിന്റെ വൈയുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൈ ഈക്വൽ സീറോ ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈ ലൈനിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു ടു ആണ് മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു വൺ ആണ് മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സീറോ അപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് കിട്ടും വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ മുതൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വരെയാണ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഈക്വേഷൻ വരുത്തും എന്നിട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വൈ കൊണ്ടാണ് ഇത് അപ്പൊ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ അതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ടു എക്സ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് കിട്ടും ഇനി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് കൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് എക്സ് കൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ ആണ് സീറോ മുതൽ വൺ വരെയാണ് എക്സിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സീറോ ടു വൺ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ടു വൺ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ക്യൂ ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ സീറോ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ ഗ്രീൻ സീറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ സീറോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെരി സിമ്പിൾ നമ്മൾ ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോരാൻ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രീൻ സീറോ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റിന് പോരാൻ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഒൺസ് മോർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ നമ്മള് ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെയാണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മള് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ ജി ആയിട്ട് എടുക്കും ഇതിനെ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കും എഫ് ഇവിടെ വരും ഇതിനെ ജി ആയിട്ട് എടുക്കും ജി ഇവിടെ വരും ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഡി എക്ക് പോലും ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഡി എക്ക് പോലും ഡി വൈ ഡി എക്സ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ റീജിയന്റെ ഉള്ളിൽ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വൈ ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക വൈക്ക് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഒരു വൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് വൈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കും വൈയുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ ആ ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു എക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സിനെ സീറോ ടു വണ്ണിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എക്സിന് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാഫ് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സി വണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കി ചെയ്തു പിന്നെ സി വൈ ടുവിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കി ചെയ്തു പിന്നെ സി ത്രീയുടെ മുകളിൽ കിടക്കി ചെയ്തു മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി ഓക്കെ then not
ഡബിൾ ഇന്റഗൽ മീൻസ് ലൈൻ ഇന്റഗൽ എറൗണ്ട് എ ക്ലോസ് ടു കർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ലൈൻ ഇന്റഗൽ എറൌണ്ട് എ ക്ലോസ് ടു കർ ക്ലോസ് ടു കർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗൽ ഓവർ എ റീജിയൻ ഫൈൻഡിംഗ് വർക്ക് യൂസിംഗ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ കാണുന്നത് ക്യാപിറ്റലെസ്റ്റ് ഇതാണ് ക്യാപിറ്റലെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എഫ് എഫ് ഇത് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ടു കെർവിന്റെ മുകളിൽ ഇതിന്റെ വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഗ്രേഡ് ഫൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെ ഗ്രേഡ് ഫൈയുടെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ക്ലോസ് ടു കെർവിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് കൺസർവേറ്റീവ് അല്ല എ പാർട്ടിക്കൽ മൂവിംഗ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അറൗണ്ട് എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ് ടു കെർവ് സി ഇൻ എ കേസ് ദ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ദ വർക്ക് പെർഫോമഡ് ബൈ ദ ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ ഫോർ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വർക്ക് അറൗണ്ട് സിമ്പിൾ ക്ലോസ് ടു കെർവ് ബൈ യൂസിംഗ് ഗ്രീൻ സീറോ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ടു കെർവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു കെർവാണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സീറോ ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് എഫ് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എറൗണ്ട് പാർട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് ട്രാവൽസ് അറൗണ്ട് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എക്സ് ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഇതാണ് 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 ഇതിന്റെ റേഡിയസ് വൺ ഇത് റേഡിയസ് വൺ ഇങ്ങനെയാ വരിക അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഇതാണ് എഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇത് സി ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്റ്റീറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് ജി ഇതാണ് ജി ഇത് ജി ആണ് ഇത് എഫ് ഇത് എഫ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എ അപ്പൊ കോസ് വൈ ഇത് ഗ്രീൻ സ്റ്റീറ ഡബിൾ ഇന്റഗൽ ഓവർ ആർ ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് ഉള്ളിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് ആറ് അപ്പൊ അതാണ് ആറ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിത് എഴുതിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡബിൾ ഇന്റഗൽ ആർ ഇതിനെ വിത്രസ് പറ്റും കോസ് വൈ എക്സ് ക്യൂവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇ പവർ എക്സ് മൈനസ് വൈ ക്യൂവിനെ വിത്രസ് പറ്റും വൈ കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓവർ ആർ ആർ ആണ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഈ സർക്കിളും എലിപ്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ പോളാർ ഫോം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് ആണ് അവിടെ ആർ വൺ ആണ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആർ വൺ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റി ആയിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു സർക്കിളിന്റെ പോളാർ ഫോം ഡി എ ഈ ഡി എക്ക് പോരെ നമ്മൾ ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ എന്ന് എഴുതണം എപ്പോഴും കുട്ടികൾ മറന്നു പോകരുത് ഡി ആർ ഡി എക്ക് പോരം ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ എന്ന് എഴുതണം ഫുൾ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ തീറ്റ വേരിയസ് ആണ് സീറോ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് ഫുൾ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫുൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു ഫൈവ് ഇനി ആറ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ഇന്റഗലിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആറിന്റെ ആറ് സ്മോൾ ആർ ആറ് സീറോ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് പൈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് പൈ തീറ്റ സോറി സി തീറ്റ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ ആറിന്റെ ഈ ഡബിൾ ഇന്റഗൽ ആദ്യത്തെ ഇന്റഗൽ സൈൻ കാണുന്ന തീറ്റയുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇതാ ഈ തീറ്റയുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ സൈൻ ലിമിറ്റ് ആണ് ആദ്യം സീറോ ടു ടു പൈ രണ്ടാമത് കാണുന്ന സ്മോൾ ആർ റേഡിയസിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് റേഡിയസിന്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ
ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സീറത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീൻ സീറ അനുസരിച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആർ ഡി എ ആണ് ഇതാണ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഡബിൾ ഇൻഡിക്കൽ ആർ ഡി എ ആ ആറ് ഈ ഈ ഫോർമുലയും ഇത് എയുടെ എയുടെ ഈ ഫോർമുലയും ഡബിൾ ഇൻഡിക്കൽ അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് ഈ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ വരും ഇത് ഗ്രീൻ സീറത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇത് ഗ്രീൻ സീറത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ഗ്രീൻ സീറത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ ഓഫ് എ റീജിയൻ ആണ് അപ്പം അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാണുന്നതിന് ഈ ഏരിയ കാണാനായി ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ഡബിൾ ഇൻഡിക്കലിന് പോരും ഈ ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ ഏരിയക്ക് കാണാനായിട്ട് ഈ ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് യൂസ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ ടു ഫൈൻഡ് ഏരിയ എൻക്ലോസ് ബൈ എലിറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ ഇതാണ് എലിപ്സ് ഇതാണ് എലിപ്സ് എലിപ്സ് ഇത് എലിപ്സിന്റെ മേജർ ആക്സ് എ ഇത് എലിപ്സിന്റെ മൈനർ ആക്സ് ബി ഈ എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ കാണാം ഈ എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഡബിൾ ഇൻഡിക്കൽ ആർ ബി എ കണ്ടാൽ മതി ഇതാണ് ഏരിയ അതിന് പോരെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ എഴുതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോർമിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ എലിപ്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആൻസർ ഈ എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇത് എലിപ്സ് വിത്ത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ബൈ ഈ എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇക്വൽ ടു എ കോസ്റ്റി ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ബി സൈൻ ടി സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും തുല്യം ആയിരിക്കും ഫുൾ എലിപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടി ടി വേരിയസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കാം ടി എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ടി വൈ ഈക്വൽ ടു ബി സൈൻ ടി ആണ് എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ സീറോ ലെസ് ആൻഡ് ടി ലെസ് ആൻഡ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഏരിയ എ ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് പകരം ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് പകരം ഈ ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ഗ്രീൻ സീറോ ഉപയോഗിച്ച് എ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ഡി വൈക്ക് പകരം വൈ ഡാഷ് ടി ഡി ടി മൈനസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചാണ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ മൈനസ് വൈ ഇത് അതുപോലെ എഴുതുക ഡി എക്സ് എന്ന് പറയും എക്സ് ഡാഷ് ടി ഡി ടി ഇവിടെ ഏരിയ ഇവിടെ ടി ആണ് ടി വേരിയസ് ഫ്രം നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സീറോ ടു ടു ഫൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ്റ്റി ആണ് വൈ എന്ന് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സൈൻ ടി ആണ് ബി സൈൻ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ബി കോസ്റ്റി പ്ലസ് then uh, next minus y that is equal to minus y minus y y nu rayunnu namakku ivide kettunna b sin t aanu appo minus b sin t ini b sin t into x dash x dash nu a cos t derivative minus a sin t appo ivide nammal 1 by 2 into idinte athunna ab porthu vannu idinte athunna എ ബി പുറത്ത് പോകുന്നു എ ബി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ സയൻസ് സ്ക്വയർ ടി പ്ലസ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ടി വരും ഇക്വൽ ടു വൺ വൺ ബൈ ടു എ ബി ഇൻറ്റു സീറോ ടു ഫൈവ് വൺ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇത് വണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന എലിപ്സ് ആണ് ഇത് ഇതാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന എലിപ്സ് ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡബ ഇത് ഗ്രീൻ സ്റ്റീറത്തിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പം ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ ഏരിയ കാണാനായി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കർവിന്റെ ഏരിയ കാണാനായി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടാൽ മതിയാണ് ഹാഫ് ഹാഫ് എക്സ് ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ് എക്സ് ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഫോർമ ഓർത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ഗ്രീൻ സ്റ്റീറം അനുസരിച്ച് ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻഡിക്കൽ സി എക്സ് ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ യൂസ് ഗ്രീൻ സ്റ്റീറം ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് വേർ സി ഇസ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് വെർട്ട് ഇസ് എ സീറോ സീറോ ദെൻ ഫൈവ് സീറോ സോ ഇത് ദിസ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ദെൻ സീറോ ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം ഇത് ഒരു ഗ്രീൻ സ്റ്റീ
ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രീൻ സ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതാണ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇതാണ് ഇത് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇത് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ജി സോറി എസ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഗ്രീൻ സ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഇത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡി ഡി വൈ ഡി എക്സ് വൈ വേരി ചെയ്യുന്നത് വൈ വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ഫൈവ് വരെയാണ് ഇതാണ് ഈ ഹൈറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് വരെയാണ് വൈ വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ഫൈവ് വരെ എക്സും വേരി ചെയ്യും സീറോ ടു എക്സ് വൈ വേരി ഇത് ആദ്യം വൈ വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് സീറോ ടു ഫൈവ് ദൻ രണ്ടാമത്ത് എക്സ് വേരി ചെയ്യും ഇതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ലൈൻ ഇൻഗ്രേറ്റ് ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലൈനിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതാണ് ലൈൻ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ കൊണ്ട് ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വർ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ഇൻ ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് സീറോ സീറോ ഇതാണ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ തന്നെ ഫോർമുല ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ലൈൻ ഈ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഇത് എഫ് ഡി എക്സ് ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻഡഗ്രൽ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയൻ ആണ് ഡബിൾ ഇൻഡഗ്രൽ ആർ ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതാണ് ഡോ ഇതിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൈ എക്സ് അങ്ങ് പോകും അതാണ് ഇത് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാൻവേഴ്സ് വൈയുടെ മൈനസ് വൺ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡബിൾ ഇൻഡിഗ്രലാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ കറുവാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഡി എ അത് ഇത് 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 വൺ ആണ് അപ്പം മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഡി എ അതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൽ ആർ ഡി എ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറിൻ്റെ ഏരിയ എന്നാണ് അർത്ഥം ആറിൻ്റെ ഏരിയ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് യു വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് ആറ് ഇതാണ് ആറ് ഈ ഈ ഇതാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡബിൾ ഇൻഡഗൽ ഡി എ എന്ന് പറയ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറിന്റെ ഏരിയ ആണ് ആറിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് മൈനസ് ഇത് വൺ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ അതാണ് ഡബിൾ ഇൻഡഗറൽ ഡി എ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡബിൾ ഇൻഡഗൽ ഡി എ ഇവിടെ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും എലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ എലിപ്സിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ആൻഡ് സോ മൈനസ് വൺ ദെൻ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് യൂസിംഗ് ഗ്രീൻ സീറം ഇവാലുവേറ്റ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ക്ലോസ് വിത്ത് എറൗണ്ട് എഫ് ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇവിടെ തന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എറൗണ്ട് സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് ഇതാണ് ടു ആണ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വേസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി
ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ ട്രീ വന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് എക്സ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇത് സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ടൈം തീറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ടൈം തീറ്റ ഇവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ടു വരെ പോകുന്നത് കാരണം സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ഡി ഐക്ക് പോലും എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കണം ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ ഇതിനു മുമ്പിലും ഫുൾ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ വേരിയസ് വരും ടു ഫൈവ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ മുതൽ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ അപ്പൊ ഈ ത്രീ ഇവിടെ വന്നു ഈ ഡി ഐക്ക് പോരം ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ എഴുതി ഡി ഐക്ക് പോരം ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിന് പോരം ആർ സ്ക്വയർ എഴുതി ആറിന്റെ തീറ്റ വേരിയസ് വരും സീറോ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആറ് വേരിയസ് വരും ഈ ആറ് ആദ്യം ആറാണ് ആറ് വേരിയസ് വരും സീറോ ടു ടു അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ആർ ക്യൂബ് കിട്ടി ആർ ക്യൂബിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ തീറ്റ വേരിയസ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഫോർ ഡി തീറ്റ ഇത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ സർക്കിളിനെ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സെവൻ ഇതെല്ലാം ഒരേ പോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ഗ്രീൻ സീറം ടു ഫൈൻ ദ വർക്ക് ഡൗൺ ബൈ ദ പോസ്റ്റ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഡൗൺ വർക്ക് ഡൗൺ കാണണം ഇത് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൗൺ ക്ലോസ് ടു ബൗണ്ടറി സീറോ ആയിരിക്കും കൺസർവേറ്റീവ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓണേ പാർട്ടികൾ ഡാറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ തുറന്നു നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അപ്പർ സെമി സർക്കിൾ അപ്പർ സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫോർ സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഫുൾ സർക്കിൾ ഇല്ല സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പർ സെമി സർക്കിൾ അപ്പർ സെമി സർക്കിൾ അപ്പൊ ഫുൾ സർക്കിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് ഇത് എഫ് ഇത് സ്മോൾ ജി അപ്പം ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് ജിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എഫിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇത് കാണുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടി ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടി ആർ വൈ ആർ വൈ ഡി എ ഈ ഡി എ ഇതിവിടെ നമ്മളെ സർക്കിൾ ആണ് റേഡിയസ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഫോർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് ഇനി ഡി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ ഇവിടെ സെമി സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ടു പൈ ആണ് അത് എല്ലാവരും ഓർക്കണം സീറോ ടു പൈ ആണ് സെമി സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് സീറോ ടു പൈ ആറ് ആറിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഇത് റേഡിയസ് ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ടു ഫോർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ് അത് പ്രയോഗിക്കും ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആർ ആർ ഡി ആർ ഡി തീ ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അതിന് ആറ് ആറ് ഇതിന് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറ് കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആദ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആർ ക്യൂ ബൈ ത്രീ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് ദൻ ഇതിനു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഈ ക്ലോസ്റ്റ് കോണ്ടൂറിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഇത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഈ ക്ലോസ്റ്റ് കോൺ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഇത് ക്ലോസ്റ്റ് കോണ്ടൂറിലെ വർക്ക് ഡൺ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് ക്ലോസ്റ്റ് കോണ്ടൂറിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് യൂസിംഗ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം ഇവാലുവേറ്റ
പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇത് അപ്പൊ ഇതൊരു പരാബോള വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പരാബോള വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ലൈൻ രണ്ടും കൂടെ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കറിവിന്റെ മോളിൽ കൂടിയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കറിവിന്റെ മോളിൽ കൂടിയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാണ് എഫ് എഫ് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇതാണ് ഇതാണ് ജി ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതാണ് ടു എക്സ് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇനി ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ പോലെ നമുക്ക് ഇതാ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡോ ജി ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോ ജി ഇതാ ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇത് കിട്ടും ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആറ് ഇതാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇതാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ആറ് ഇതിൽ കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതാ ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു റീജിയൻ എടുക്കും വൈ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം വൈ ആക്സ് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ട ഇവിടെ വൈയിലാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ലോവർ ലിമിറ്റ് വൈയുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ലോവർ ലിമിറ്റ് വൈയുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈ ലൈൻ ആണ് ഈ ലൈൻ ഡീക്കേഷൻ ടു എക്സ് ആണ് ഈ ലൈൻ ഡീക്കേഷൻ ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ വൈയുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു എക്സ് എക്സിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയാണ് എന്റെ വരുന്നത് എക്സിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു അപ്പൊ എക്സിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു വൈയുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു എക്സ് ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആദ്യം വൈ കൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ കൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു എക്സ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് കൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയർ ഉപയോഗിച്ച് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് നിൽക്കും മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിംഗ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ താങ്ക